മൈത്രേയൻ രചിച്ച മനുഷ്യരറിയാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് മാറുന്ന അളവുകോലുകൾ തുടക്കങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ലെന്നും അതേസമയം മനുഷ്യർക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരനിവാര്യതയാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി അളവുകോലുകളെ പറ്റി വിശദമാക്കിയപ്പോൾ തുടക്കങ്ങളുടെ ചില വശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വിവൃതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി പറയുന്നത് സഹായിക്കും നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദൂരം എത്രയാണെന്നറിയാൻ നമുക്ക് അളവുകോലുകൾ ആവശ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നാം കണ്ടെത്തുന്നു കോഴിക്കോട്ടയ്ക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നു ചെന്നൈക്ക് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഡൽഹിക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മോസ്കോയ്ക്ക് ഏഴായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ലണ്ടനിലേക്ക് എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നും കണ്ടെത്തുന്നു മറ്റ് രണ്ടു പേർക്ക് നമ്മുടെ അളവിൽ സംശയം ജനിച്ച് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കും അളന്നു നോക്കാം അവർ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ അളന്നു നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അളവുകളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തും കാരണം അവർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് അളന്നു തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് ഒരിക്കൽ അളന്നാൽ അളന്നിടത്ത് നിന്നു തന്നെ വീണ്ടും അളവ് ആരംഭിക്കേണ്ടി വരും എന്ന മാറ്റാനാകാത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ചെന്നുപിടുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സവിശേഷത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതും അളന്നതും അളന്നവർ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരൊറ്റ കാരണമാണ് അതിന് അത്തരമൊരു സവിശേഷതയുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ അളന്നു പോയാൽ പിൽക്കാലത്ത് അളക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ ആരംഭമായി വരും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എവിടെയാണോ സംസ്കാരങ്ങൾ വികസിച്ചത് അവിടെയെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി എല്ലാ റോഡും റോമിലേക്ക് എന്ന ചൊല്ലിലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ടായി വികസിച്ച് നശിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ ആദ്യകാല ആരംഭങ്ങൾക്ക് അറുതി വരാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ളിൽപ്പെട്ട് നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന തുടക്കങ്ങളുമുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോകമെമ്പാടും കുടിയേറി സാമ്രാജ്യം രൂപീകരിച്ചത് വഴിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എന്ന വർഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അറേബ്യയിൽ നബിയോടൊന്നിച്ച് ജനിച്ച വർഷമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധനോടൊന്നിച്ച് ജനിച്ച വർഷമുണ്ട് എന്തിന് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച കൊല്ലവർഷം പോലുമുണ്ട് പക്ഷെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ വികസനത്തിൽ ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു സാമന്ത രാജ്യങ്ങളായി മാറി ദിവസത്തെ കുറിക്കുന്ന ഗ്രീനിച്ച് സമയം ഉണ്ടായതും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം കാരണമാണ് ഗ്രീനിച്ച് സമയമുണ്ടായതിനാൽ അതിന്റെ നേർ മറുവശത്തു കൂടിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനും പോകുന്നത് ഈ ഡേറ്റ് ലൈൻ ആകട്ടെ ശാന്ത്ര ശാന്ത സമുദ്രത്തിനുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്നത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ചില ദ്വീപുകളിൽ അമേരിക്കൻ സമയ മേഖലയിൽ പെടുത്താനായി വളച്ച് പുളച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി തിരിയുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ എത്രയോ വർഷങ്ങളും ദിവസങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞ തുടക്കങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ തിരുവനന്തപുരമോ ഡൽഹിയോ ലണ്ടനോ കെയ്റോയോ ഒന്നുമില്ലെന്ന് നാം ഓർക്കണം ദേശാടന പക്ഷികൾക്കോ ഈച്ചകൾക്കോ പാറ്റകൾക്കോ ആടുകൾക്കോ ആനകൾക്കോ ഒന്നും ഈ അതിരുകളൊന്നും ബാധകമല്ലെന്നും ഓർക്കണം എന്നാൽ ഈ ആരംഭങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യ ജീവിതം അസാധ്യമാണ് ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭാഷാ വികസനത്തിന്റെ കാലത്ത് ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞവർ ഉണ്ടാക്കിയ ആരംഭങ്ങളും അളവുകോലികളും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വരുന്നത് ആരംഭങ്ങളും അത്ര സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത അളവുകോലുകളും തീർത്തും തെറ്റായ സങ്കല്പനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പരസ്പരം ഇന്ന് സംവദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇവയെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി സ്ലേറ്റിൽ പുതിയതായി ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയും അറിയുമ്പോൾ പോലും 
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം വളർന്ന് വികസിക്കുന്നത് വഴി മറ്റ് ആരംഭങ്ങളും അളവുകോലുകളും നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പുതിയ അളവുകോലുകളുടെ വളർച്ചയും ഉപയോഗവും മൂലം സാവധാനം ഈ പഴയ അളവുകോലുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി